நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசோனிசின் நண்பான வணக்கங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் நம்ம ஊரில் அதிகரிச்சுட்டே தாங்க போயிட்டுருக்கு என்னதான் போக்சோ சட்டம் நடைமுறையில் இருந்தாலும் தண்டனை வழங்கினாலுமே அது சம்மந்தமான குற்றவாளிகள் இன்றைக்கும் அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் பகுதியில் பதிமூன்று வயது சிறுமி ஆறாவது படிக்கக்கூடிய சிறுமி காலையில் பள்ளிக்கு போனவங்க சாயங்காலம் வரல அவங்கள காணும் அப்படின்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ விசாரிக்கும் போது அந்த சிறுமி வந்து டெய்லியும் சக மாணவிகளோட ஆட்டோவில் தான் பள்ளிக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அப்போ அந்த ஆட்டோ டிரைவரை வந்து போலீஸார் விசாரிக்கிறாங்க அப்போ தான் ஒரு திடுக்கிடும் சம்பவம் வெளியில் வருது அந்த சம்பவத்தை வச்சு அந்த சிறுமியை கடத்தி கொண்டு போன இஃபான் அகமது அப்படின்றவரோட ஃபோனை ட்ரேஸ் பண்ணி அவர் பெங்களூரில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பெங்களூரில் ஒரு லாட்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூமில் அந்த சிறுமி வந்து காப்பாத்திருக்காங்க மேலும் இந்த சம்பவத்தை பத்தி போலீசார் கூறும் போது இஃபான் அகமது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாசமா அதாவது இந்த சிறுமியை டெய்லியும் ஆட்டோவில் கூட்டி போகிற டிரைவரும் இந்த இஃபான் அகமதுன்ற டிரைவரும் அவரும் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் இவங்க ரெண்டு பேருமே நண்பர்களாக இருந்திருக்காங்க தினமும் ஒரு பத்து மாதமாக இந்த சிறுமி ஆட்டோவில் போகும்போது இஃபான் அகமது முன்னாடி இருக்கையில் டிரைவரோட இருக்கையில் சேர்ந்து உட்காந்துட்டு இந்த பொண்ணு கூட பேச்சு கொடுத்துட்டே வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நட்பு ரீதியாக அந்த ஆட்டோவில் போகிற பொண்ணுங்க கூடலாம் பழகியிருக்காப்பில் கடந்த சில ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னாடி சிறுமி தனியாக போகிறத பார்த்துட்டு தன்னுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து ஒரு கார் எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஆட்டோ மறிச்சு ஆனால் நான் அந்த பொண்ணை கூட்டி போய் ஸ்கூலில் விட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி காரில் கூட்டி போயிருக்காங்க அந்த சிறுமி வந்து அவங்க கூட ஏற்கனவே நட்ப ரீதியாக பழகினதுனால போனாங்களா இல்லை காரில் போனா அப்படின்ற ஒரு ஆசையில் போயிட்டாங்களான்றது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு அந்த சிறுமியை காரில் பெங்களூருக்கு கடத்திட்டு போய் அங்கே ஒரு லாட்ஜில் ரூம் எடுத்து தன்னுடைய ஆசைக்கு அந்த சிறுமியை இணங்க வச்சிருக்காரு பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார் போலீஸார் இந்த இஃபான் அகமதோட மொபைல் போன் மூலமாக ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்க இருக்க இடத்த கண்டுபிடிச்சு அந்த சிறுமியை காப்பாற்றிருக்காங்க மேலும் இர்ஃபான் கான் முதாசீர் அப்படின்ற ரெண்டு பேரையும் இந்த கடத்தல் சம்பவமா வந்து கைது பண்ணிருக்காங்க இது தவிர இன்னும் இரண்டு பேரை தேடி வராதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் தலைமறைவா இருக்காங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சம்பவத்தில் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த இஃபான் அகமது ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தன்னுடைய ஆட்டோல இதுக்கு முன்னாடியே இதே மாதிரி பயணம் செய்த ஒரு பெண்ணை மயக்கி பேசி கடத்தி கொண்டு போய் அங்க போய் ஒரு இடத்துல லாக் பண்ணிட்டு அவங்களோட குடும்பத்துக்கிட்ட போன் பண்ணி இருபது லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தாதான் உங்க பொண்ணை விடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மிரட்டின ஒரு வழக்குல கைது செய்யப்பட்டவன் அப்படின்றது இந்த சிறுமியோட அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது தெரிஞ்சதுனாலேயோ என்னவோ அவங்க வந்து போலீஸ்க்கு போகாமல் மொதல் வந்து இவன்ட்டு கெஞ்சிருக்காங்க எங்கள் பொண்ணை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி ஆனாலும் அவன் வந்து நீங்கள் போலீஸ்க்கு போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் மிரட்டியிருக்கான் அதன் பிறகு தான் போலீஸ்க்கு வந்து சம்பவம் தெரிஞ்சு போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இந்த சம்பவத்தில் இந்த இஃபான் அகமது மற்றும் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இரண்டு நாள் தேடுதல் வேட்டை நடத்தியிருக்கதா டிஎஸ்பி சச்சிதானந்தம் தலைமையில் ஒரு தனிப்படையை செயல்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜியான வேர்ல்டில் இவங்க வந்து இது ஒரு ட்ரேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இரண்டு நாள் அப்படின்றது ஒரு அதிகபட்ச அவகாசம் தான் இருந்தாலும் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயமா இருந்தாலும் இன்னும் துரிதமாக காவல்துறை வந்து நடவடிக்கை எடுத்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டு மேலும் இது ஒரு பக்கம் இருக்க திருப்பூரில் அறுபத்தி ரெண்டு வயது கிழவன் தன்னோட பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு வயது சிறுமிய மொட்டை மாடிக்கு கூட்டிட்டு போய் பேசி கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வந்து ஒரு பாலியல் ரீதியான ஒரு தொல்லையை கொடுத்துருக்கான் அங்கேருந்து பயந்து ஓடி வந்து அந்த சிறுமி தன்னுடைய அப்பா அம்மா கிட்ட ஈவினிங் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தை கேட்டவொடனே அவங்க அப்பா அம்மா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து மறுநாள் அந்த கிழவனை வந்து போலீஸார் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சம்பவங்கள்லேருந்து பத்துலேருந்து பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளை வைத்திருக்கிற பெற்றோர்கள் ரொம்பவும் குறிப்பாக விழிப்புணர்வாக இதிலேருந்து ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோங்க ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையும் தினமும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வராங்க அவங்க யார் கூட பேசுகிறாங்க யார் கூட பழகுறாங்க யார் கூட இன்னும் ரொம்ப சிரித்து ஜாலியாக இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீங்களும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு தோழியாக ஒரு தோழனாக அவங்க கூட சகஜமாக பேசுனீங்கனாலே அவங்க கண்டிப்பாக உங்ககிட்டையும் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலே அவங்களோட பழக்க வழக்கம் நன்றி வணக்கம்